ఇదిగో యాటాస్ మీడియా ఉక్కు మనిషిగా పేరొందిన వల్లభాయ్ పటేల్ బ్యారిస్టరుగా లక్షలు గడుస్తూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాల్సిన వ్యక్తి దేశం కోసం అన్నింటినీ విడిచి గాంధీజీతో చేతులు కలిపి స్వాతంత్ర్య సమరంలో తిరుగులేని యోధుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు స్వాతంత్రం అనంతరం నెహ్రూ సారథ్యంలో ఆయన మంత్రి పదవిని కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు భారతదేశ స్వాతంత్ర సమరంలో తమ పదవులు విడిచిపెట్టి బ్రిటిష్ వారిపై ఎదురు తిరిగి తమ ప్రాణాన్ని కూడా పణంగా పెట్టి పోరాడిన ఆదర్శ మూర్తులున్నారు వారిలో ఉక్కు మనిషిగా పేరొందిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ముఖ్యులు పటేల్ మహామేధావి సహనశీలి శాంతమూర్తి ఆయన మనోధైర్యం వర్ణించరానిది ఎంతటి విపత్తి వచ్చినా కొద్దిగా కూడా చెలించకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి ఆ సమస్యను ఎదుర్కొని తగిన పరిష్కారం చేసే వరకు విశ్రమించేవారే కాదు వల్లభాయ్ పటేల్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని నదియాద్ అనే గ్రామంలో జన్మించాడు తండ్రి జవేరీ భాయ్ పటేల్ వ్యవసాయం చేసుకునేవాడు తల్లి లాల్ భాయ్ మహాభక్తురాలు వారికి గల ఆరుగురు సంతానంలో వల్లభాయ్ పటేల్ నాలుగవ వారు వారిది సంపన్న కుటుంబం కాకపోవడం వలన పిల్లల్ని చదివించడం చాలా కష్టంగా ఉండేది అయినా వల్లభాయ్ పటేల్ ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహంతో హై స్కూల్ చదువు వరకు చదవగలిగాడు స్కూలులో చదువుకున్నప్పుడు పుస్తకాలు కొనుక్కునే స్తోమత లేకపోవడం వల్ల స్నేహితుల వద్ద పాఠ్య పుస్తకాలు తీసుకుని వాటిని బట్టి పట్టేవాడు ఒకసారి ఉపాధ్యాయుడు నీ పుస్తకం ఏది అని అడిగినప్పుడు ఎంతో ధైర్యంతో నాకు పాఠ్య పుస్తకాలు కొనుక్కునే స్తోమత లేదు కాబట్టి నోట్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాను కానీ పాఠ్య పుస్తకాలలో ఇంతవరకు జరిగిన పాఠాలన్నీ నాకు అక్షరం తప్పకుండా జ్ఞప్తికి ఉన్నాయి అని చెప్పాడు ఆ సమాధానం విని ఆశ్చర్యం పొందిన ఉపాధ్యాయుడు ఏది ఆహార నియమాలు పాఠం చెప్పు చూద్దామని అడిగారు అంతే పటేల్ అక్షరం పొల్లుపోకుండా పాఠాన్ని గడగడగా అప్పగించేశాడు మెట్రికులేషన్ తర్వాత ప్లీడర్ పరీక్ష ఉత్తీర్ణుడై గోధ్రా అనే చిన్న పట్టణంలో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాడు ఆ రోజుల్లో ప్లీడర్ పరీక్షకు మెట్రికులేషన్ చదివితే చాలు బాగా సంపన్నులైన వారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్లి బ్యారిస్టర్ చదివేవారు ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన కొద్ది రోజులకే పటేల్ ప్రతిభను అందరూ గుర్తించసాగారు ముఖ్యంగా అతను చేపట్టిన క్రిమినల్ కేసులు ఓడిపోవడం అంటూ ఎప్పుడూ జరగలేదు కొమ్ములు తిరిగిన ప్లీడర్ కూడా కోర్టులో పటేల్ వాగ్దాటికి ముగ్ధులైపోయేవారు అక్రమంగా సంపాదించడానికి అతని మనసు అంగీకరించేది కాదు తన దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్ల నుంచి ఎన్నడూ పీడించి డబ్బు తీసుకోలేదు వారి శక్తి కొద్దీ ఇచ్చినది తీసుకుని అందులో కొంత ఇంటికి ఇచ్చి మిగతాది విదేశాల్లో బ్యారిస్టర్ పరీక్ష చదవడం కొరకు దాచేవాడు ఇంగ్లాండులో బ్యారిస్టర్ పరీక్ష చదివే నిమిత్తం తనకు ప్రయాణంలో సహాయం చేయమని అర్థిస్తూ వల్లభాయ్ పటేల్ ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి లేఖ రాశాడు అది చదివి ఆ ఏజెన్సీ వారు వెంటనే సహాయం చేయడానికి అంగీకరించి జవాబు రాశారు దాని మీద చిరునామా వల్లభాయ్ పటేల్కి బదులు బీబీ పటేల్ అని రాయడం వలన ఆ లేఖ వల్లభాయ్ పటేల్ అన్నగారైన విఠల్భాయ్ పటేల్ అందుకుని అది తనకే వచ్చిందని భావించి ఇంట్లో అందరికీ ఎంతో సంతోషంగా ఆ వార్తను చెప్పాడు అసలు విషయం చెప్తే అన్నగారు నొచ్చుకుంటారని భావించి వల్లభాయ్ పటేల్ ఆ విషయం దాచి అన్నగారికి తను దాచుకున్న డబ్బును ఖర్చుల నిమిత్తం ఇచ్చి ఇంగ్లాండ్ పంపించేశారు అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో అన్నగారి కుటుంబ బాధ్యతలు కూడా వహించి వారికి ఎంతో సహాయం చేశాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో బ్యారిస్టర్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై భారతదేశం తిరిగి వచ్చి తన ప్రాక్టీసును మరింత వృద్ధి చేసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో మొట్టమొదటిసారిగా పటేల్ కు గాంధీజీతో పరిచయమైంది గాంధీజీలోని నిర్మలత్వం నిరాడంబరత్వం స్వార్థరహిత ప్రేమ దేశాభిమానం పటేల్ ను విశేషంగా ఆకర్షించాయి ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయి వారి అవసరాలను తీర్చి సహాయ సహకారాలు అందజేసి వారి సహాయంతోనే విదేశీయుల్ని వెళ్లగొట్టొచ్చుననే అభిప్రాయం కలిగి అహ్మదాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి సభ్యుడుగా ఎన్నికయ్యాడు అనంతరం అధ్యక్ష నిర్వహణ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన చేసిన సేవలు వర్ణనాతీతం నగరంలో ప్లేగు వ్యాధి విపరీతంగా వ్యాపించినప్పుడు పటేల్ ఆరోగ్య శాఖాధికారులతో నగరంలోని ప్రతి మారుమూల ప్రాంతంలోనూ తిరిగి ఏ ఒక్కరిని అశ్రద్ధ చేయక దగ్గరుండి మరీ చికిత్స చేయించాడు రోగుల దగ్గర నిర్విరామంగా గడపడం వలన ఆయనకు కూడా దురదృష్టవశాత్తు ఆ వ్యాధి సోకింది ఆ సమయంలో ఆయన చుట్టూ ఉన్నవారు ఎంతో భయపడిపోయినప్పుడు పటేల్ ఎంతో ధైర్యంతో నేను ఎందరో రోగులకు సత్వర చికిత్స చేయించి నయం చేయించగలిగాను నాకు కూడా అలాగే నయమవుతుంది మా తల్లిదండ్రులు ఆశిస్సులు అలాంటివి అని అన్నారు అలాగే ఆయనకు త్వరగానే జబ్బు తగ్గింది 
గాంధీజీతో పాటు అనేక సత్యాగ్రహాలు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు నిర్వహించి కారాగార శిక్షలు అనుభవించి బ్రిటిష్ దొరల గుండెల్లో గుబ్బులు కలిగించిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎంతో మనోధైర్యంతో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి తీరుతుంది బ్రిటిష్ వారు ఇవ్వక ఏం చేస్తారు అని గాంధీజీతో ఎరవాడ జైలులో ఎన్నోసార్లు అనేవారు ఆయన అన్నట్లుగానే ఆయన బ్రతికుండగానే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది దానికి ఆయన చేసిన కృషి అపారం నెహ్రూ సారథ్యంలో ఆయన మంత్రిగా పదవిని కూడా నిర్వహించారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్ పదిహేనున స్వర్గస్థుడయ్యాడు ముంబైలో పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు వేలాదిగా ప్రజలు స్వాతంత్ర సమర యోధులు దేశ విదేశీ రాజకీయ నాయకులు నివాళులర్పించారు ఆయన ప్రస్తుతం మన మధ్య లేకున్నను అతని ఘన కార్యాలు చేపట్టిన చర్యలు ఏనాటికి మరువలేనివి మరణించిన నాలుగు దశాబ్దాల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో భారత ప్రభుత్వం భారత రత్న బిరుదునిచ్చి గౌరవించింది తర్వాత భారత ప్రభుత్వం ఆయనను స్మరించుకుంటూ భారత ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ముప్పై ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన అత్యంత ఘనంగా ఆవిష్కరించారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం ఇది దీని ఎత్తు నూట మీటర్లు ఈ విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అని పిలుస్తున్నారు గుజరాత్ లోని నర్మదా నది తీరంలోని సాధుబెట్ అనే చిన్న దీవిలో దీన్ని నిర్మించారు ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ ను సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్రస్ట్ చేపట్టింది ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి